क्या है राज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल हिंदी टॉप टेन में आपका स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना बहुत पसंद है इसलिए हम अक्सर अलग अलग जगह जाते हैं और मजे भी करते हैं पर क्या आप जानते हैं कि कुछ जगह ऐसे भी होती हैं जहां आप मुसीबत में आ सकते हैं डर गए जी हां, हम बात कर रहे हैं एक मिस्टीरियस आइलैंड की जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है कि यहां से कोई वापस नहीं आता तो आखिर क्या है इस आइलैंड का रहस्य कौन से राज छुपे हुए हैं इसमें क्या इस पर भूत प्रेत का साया है आखिर क्यों कोई सेंटिनल आइलैंड नहीं जाना चाहता आइए विस्तृत रूप से जान लेते हैं इस आइलैंड को सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान आइलैंड का एक हिस्सा है अगर आप गूगल मैप में इसके लोकेशन को देखें, तो ये बस अंडमान आइलैंड से 40 किलोमीटर की दूरी पे ही स्थित है अगर आप बाहर से देखें, तो ये बेहद खूबसूरत और शांत लगता है अंडमान आइलैंड के बाकी जगह की तरह ये आइलैंड में भी प्राकृतिक सौंदर्य पाया जा सकता है मगर ये सारी खूबसूरती होने के बावजूद आपको यहाँ जाना मना है आखिर क्यों? ये दुनिया के टॉप दस खतरनाक जगहों में से माना जाता है तो आखिर किसका प्रभाव है सेंटिनल आइलैंड पे कौन रहता है वहाँ की आप नहीं जा सकते इस आईलैंड के करीब तो सुनिए यहाँ पे मानव जाति के कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने इस आइलैंड पे कब्जा करके उसे अपने अधीन में ले लिया है जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना आप इस आइलैंड पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे आदि मानव के लोग रहते हैं जो आपको कभी भी मार सकते हैं सुनने में ही डर लगता है तो सोचिए आप वहाँ कैसे जा सकते हैं यहाँ पे एक ऐसी जनजाति का बसेरा है जिनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है यहाँ तक कि ना वह कहीं बाहर जाते हैं और ना ही कोई उनके यहाँ आ सकता है वे इतने खतरनाक होते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी बाहर के इंसान को आते जाते देखा तो वहीं पे ही उन्हें मार गिरा देते हैं ये समुदाय बहुत हिंसक होती है और किसी बाहर व्यक्ति की जान लेने में पीछे नहीं हटती ये लोग लगभग सौ सालों से यहाँ पे अपना झंडा गाड़े हुए हैं और इन्हें सेंटिनल सी के नाम से जाना जाता है इतिहास के पन्नों में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिप्त किया जाएगा क्योंकि ये एक समूह है जिन्होंने आज तक उस आइलैंड की रक्षा किसी भी बाहर के इंसान से की है ऐसा कहा जाता है कि इस समुदाय के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कुछ विदेशी लोग इस आइलैंड पे पहुंचे थे मगर सेंटिनलसी ने उन्हें मार गिराया था और उनके वाहन पे भी कब्जा कर लिया था इतिहास गवाह है कि जब जब सेंटिनल आइलैंड पे किसी भी बाहर व्यक्ति का प्रवेश हुआ है तब तब वहाँ पे हिंसा का माहौल बना है आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जनजाति तीर चलाने में माहिर है यहाँ तक की ये आग के गोले के साथ तीर भी चला सकते हैं सुन के हैरान हो गए मगर ये सच है अगर इन लोगों को कहीं से भी खतरे का वास होता है तो ये तुरंत आंख के तीर अपने शत्रुओं पे बरसा देते हैं ऐसा ही एक हादसा सन उन्नीस में हुआ था जब नेशनल जियोग्राफिक चैनल वालों ने सेंटिनलसी पर एक डॉक्यूमेंट्री का सोचा था कहा जाता है कि एक ट्रूप डायरेक्टर और कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ पहुंची थी उन लोगों ने इन आदि मानवों के लिए काफी तोहफे भी लिए थे जैसे कि नारियल गुड़िया और कुछ खाने पीने का सामान मगर जैसे ही नेशनल जियोग्राफिक वाले सेंटिनल में उतरे उनका स्वागत आग के तीरों के साथ हुआ यहाँ तक कि एक तीर डायरेक्टर के जांघ में भी लगी और उन्हें जख्मी हालत में लौटना पड़ा आप यकीन नहीं करेंगे मगर इनके तीर इतने शक्तिशाली होते हैं और निशाना इतना उत्तम की कि ये किसी को भी मार गिरा सकते हैं ऐसा ही एक हादसा इंडियन जहाज के साथ भी हुआ था जी हाँ हम बात कर रहे हैं पनामानिया फाइटर जहाज प्रिमरॉस जो कि सन उन्नीस में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास जा पहुंचा था इस जहाज की हालत खराब थी और कप्तान और क्रू काफी खुश थे आइलैंड देख के 
मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी जल्द ही हादसे में परिवर्तित हो जाएगी उन पे यहाँ के आदि मानवों ने इतने तीर बरसाए कि उन्हें फौरन सरकार का सहारा लेना पड़ा और उन्हें आर्मी और नेवी ने बचाया अब बताइए क्या आप अभी भी इस आइलैंड पे जाना चाहेंगे नॉर्थ सेंट्रल के लिए बहुत लोगों ने ये भी सुझाव दिया है कि यहाँ ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ तक कि यहाँ पे ड्रोन की सहायता से कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं। मगर हमेशा से यही संभावना है कि किसी दिन सेंटिनल्स के द्वारा ड्रोन भी गिराया जा सकता है अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा की अंडमान भारत का हिस्सा है और सेंटिनल भी उसी का हिस्सा है फिर आखिर हमारे सरकार चुप क्यूँ बैठी है क्यों सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करती इसका बस एक ही उत्तर है कि कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता ये आदमखोर इतने खूंखार हैं कि ये किसी को नहीं छोड़ते चौंकाने वाली बात ये है कि ऐसे सेंटिनल पे ऐसे आदमखोर शायद 100 120 ही बचे हैं फिर भी इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता यहाँ तक की सरकार भी नहीं बेहतर यही रहेगा की हम सेंटिनल को अकेला ही अपने हाल पे छोड़ दे बिना सरकार और मनुष्य हस्तक्षेप किए हुए सरकार ने काफी बार सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाले इन आदमखोरों के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश भी की है मगर सब बेकार यहाँ तक कि इन आदमखोरों ने दो मछुआरों की जान भी ले ली थी जो गलती से वहाँ पहुँच गए थे तब से सरकार ने कोई भी बातचीत करने से इनकार कर दिया है और ये आईलैंड अब तक एक तरह से बैन की जा चुकी है और अब वहाँ कोई भी बाहर का इंसान नहीं जाता आपको सुन के हैरानी होगी कि ये आदमखोर भले ही प्राचीन सभ्यता से हों, मगर इनके पास काफी आधुनिक तरीके हैं जीवन जाप्त करने के लिए हम सबको पता है कि भूकंप और सुनामी का कितना बड़ा कहर अंडमान आइलैंड्स पे आया था जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई थी और पानी का स्तर भी काफी ऊपर आ गया था जहाँ हर जगह हाहाकार मची हुई थी वही पे सेंटेनल्स ने भूकंप और सुनामी का डट के मुकाबला किया और उसमें सफल भी रहे इनकी शक्ति और धैर्य को देख के ऐसा लगता है कि शायद अब कोई इस आइलैंड पे कभी जा सके अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सही में आर्मी लगा के इन लोगों का नाश किया जाए या इस आदमखोर जनजाति को वहां रहने दिया जाए ये सोच अब हम जैसे लोगों पर निर्भर करती है अपना मत हमारे कमेंट्स सेक्शन में जरूर शेयर करें ये भी बताए की क्या अब भी आप इस सेंटिनल आईलैंड में जाना चाहते है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें ऐसे ही और भी रहस्यमय वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे अगले वीडियो टॉप 10 दुनिया में ऐसी जगह जहां आपका जाना मना है को देखना ना भूलें